जिन लोगों के शरीर में नसों का दर्द होता है हाथ की नसों में दर्द होता है या पैर की नसों में दर्द होता है साथ ही साथ उसमें जलन होती है या चुभन होती है और झंझराहट सी महसूस होती है सुन्नापन हो गया है तो इन सारी समस्याओं को खत्म करने वाली पावरफुल कैप्सूल के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे इस वीडियो में नसों के दर्द को कम करने वाली कैप्सूल के बारे में तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले जानिए कैप्सूल का नाम क्या है तो इस कैप्सूल का नाम है दोस्तों महागवा एम पिछहत्तर इस महागवा एम पिछहत्तर के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है कितने रुपए की एम में ये कैप्सूल मिल जाता है इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कैसे और कब लेना है और किन लोगों को ये कैप्सूल नहीं खाना है सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी सबसे पहले जानिए क्या नाम है इसका क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर ये कैप्सूल मिल जाता है तो इसका ब्रांड नेम है दोस्तों महागवा एम पचहत्तर इस नाम से ही मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाता है अब बात करते हैं इसके सोल्ट कॉम्पोजिशन की तो इसके अंदर क्या क्या दवाइयाँ होती है इसके अंदर पहली दवाइया मिथाइल कोबालावाइन 750 सौ पचास होता है और दूसरी दवा प्रीगा वेलिन पिछहत्तर एम होता है दोनों दवाइया एक साथ मिलकर काम करती हैं मिथाइल कोबालावाइन एक प्रकार का विटामिन भी है और प्रीगा वेलिन नसों के दर्द को कम करती है अब बात करते हैं इसकी कंपनी के बारे में तो ये मैन कांड फार्मा की मेडिसिन है अब बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी के बारे में कितने एमआरपी में मेडिकल स्टोर पर ये कैप्सूल मिल जाता है तो ये एक की एमआरपी में 10 कैप्सूल आपको मिल जाते हैं एक स्टिम में 10 कैप्सूल आते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं महागवा एम के उपयोग के बारे में किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है सबसे पहला इसका उपयोग होता है दोस्तों नर्व डैमेज को रोकने में हेल्प करता है के दर्द को कम करने के लिए जैसे कि हाथ की नसों में दर्द हो रहा है चुबन हो रही है साथ ही साथ जलन झंझराहट और सुन्नापन आ गया है तो हाथ की नसों में दर्द हो रहा है तो ये दर्द को कम करने के लिए महागवा एम पिछहत्तर कैप्सूल दिया जाता है इसके अलावा पैरों की नसों में दर्द होने लगता है और वहां पर चुभन होने लगती है जलन होने लगती है झंझराहट सी महसूस होती है और नमनेस आ जाती है कुछ भी फील नहीं होता है तो इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए जो कैप्सूल है तो ये उपयोग किया जाता है तो ये नसों के दर्द को कम करता है चाहे वो हाथ की नस हो पैर की नस हो ये दर्द को कम करने के लिए महागवा एम पिछहत्तर कैप्सूल दिया जाता है चौथा इसका उपयोग होता है नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए जैसे कि नसों में कमजोरी हो गई है मिथाइल कोबालामाइन की कमी की वजह से या विटामिन की कमी की वजह से तो नसों में कमजोरी हो गई है शरीर में थकान हो रही है उसको दूर करने के लिए महागवा एम पिछहत्तर कैप्सूल दिया जाता है पांचवा इसका उपयोग होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए जैसे कि नसों का दर्द नॉर्मल होता है तो इसे न्यूरोपैथी पेन कहा जाता है लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट का हो रहा है जो शुगर के पेशेंट है उनमें अगर दर्द होने लगता है तो इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के इलाज में भी जो कैप्सूल है वो उपयोग किया जाता है छठा इसका उपयोग होता है हर पीज इन्फेक्शन की वजह से यदि नसों में दर्द होता है तो उसमें भी ये कैप्सूल उपयोग किया जाता है अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे जैसे की इसकी वजह ऐसी पेशेंट को डिजीनेस चक्कर आने लग सकते हैं वॉमिटिंग हो सकती है उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है इसके अलावा उनको नींद आने लगती है और मुंह सूखा सूखा रहता है जिसे ड्राई माउथ कहा जाता है और उनको धुंधला दिखाई देने लग सकता है और शरीर में थकान सी महसूस होने लग सकती है अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कैसे और कब ये कैप्सूल दिया जाता है पेशेंट को ये जो कैप्सूल है दोस्तों पेशेंट को एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में नाइट को जब भी पेशेंट खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद में जब वो सोने जाता है तो ये सोने से पहले ये कैप्सूल दिया जाता है अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन के बारे में कितने दिनों तक ये कैप्सूल खाया जाता है तो इसका ट्रीटमेंट एक महीने तक चल सकता है या एक महीने से अधिक दिन तक चल सकता है पेशेंट की कंडीशन के अनुसार दिया जा सकता है और ये छोटे बच्चों को कैप्सूल नहीं देना होता है अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्टेंट इंडिकेशन के बारे में किन पेशेंट में इसका उपयोग नहीं करना होता है पहला छोटे बच्चों में इस कैप्सूल का उपयोग नहीं करना है 
प्रेगनेंसी के दौरान इस कैप्सूल का यूज नहीं करना है ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली फीमेल में ये कैप्सूल नहीं देना है और जिन लोगों को एलर्जी है जैसे कि महागवा एम पचहत्तर से कोई भी एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग नहीं करना है यदि कोई अल्कोहल उपयोग कर लेता है तो अल्कोहल उपयोग करने के बाद में ये कैप्सूल उपयोग नहीं करना है